আসসালামু আলাইকুম আমি আফসানা কবির সিন্থি আপনাদের সবাইকে স্বাগত টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমি দুই হাজার আঠারো সালের সকল বোর্ডের কোয়েশ্চেন সলভ করব সকল বোর্ডের ক্ষেত্রে সকল বোর্ডেরই সেম কোয়েশ্চেন আসছিল এটা হচ্ছে অষ্টম অধ্যায়ের একটা কোয়েশ্চেন এখানে প্রথমে দেওয়া আছে দেখো একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে যেখানে অবতল দর্পণ দেওয়া এবং অবতল দর্পণের অবতল দর্পণে হচ্ছে সি এফ এবং পি অর্থাৎ মেরু ফোকাস এবং হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র দেওয়া আছে যে এই বক্রতার কেন্দ্র এবং ফোকাসের মাঝখানে একটা বস্তু দেওয়া এখানে বক্রতার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে হচ্ছে চোদ্দো সেন্টিমিটার এটা আমাদের উদ্দীপক উদ্দীপকে এখানে আমার নিচে লেওয়া দেওয়া আছে যে চিত্রের লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার আচ্ছা দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন বলছে যে অপটিক্যাল ফাইবার কি অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে এমন একটা কাজ বা ফাইবারের তন্ত্র সরু স্বচ্ছ মাধ্যম যেখানে হচ্ছে আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয় এটাই হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার খ নম্বরে দেখো এই যে ক নম্বরটা হয়ে গেল এটা এটা মেনে এরকম যেরকম একটা সরু স্বচ্ছ কাঁচ নল থাকবে বা তন্তুর কোনো একটা মাধ্যম থাকবে যেখান থেকে আলো এই বাইরের থেকে ভেতর মানে ভেতরের থেকে বাইরের দিকে যাবে না তাহলে এখানে যখন আলো আমি একটা আলো পাঠাবো সেই আলোটা কি হবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ফিরে আসবে আবার এখানে যাবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে এইভাবে করে যেতে থাকবে তাহলে এইভাবে করে এই প্রান্ত থেকে যদি আমি কোনো আলোকে পাঠাই সে ঠিক সেই অবস্থাতে যে অবস্থায় আমি পাঠাবো আলো ঠিক সেই অবস্থাতেই কি এই প্রান্তে বাইরে এসে যাবে এটা যদি এরকম হয় তাহলে এখান থেকে আমি পেয়ে যাব তাহলে এটাই হচ্ছে আমার অপটিক্যাল ফাইবার অর্থাৎ এই যেই তন্তুটা বা এই যেই দ্বন্দ্বটা স্বচ্ছ তন্তু এটাই হচ্ছে আমার অপটিক্যাল ফাইবার খ নম্বরে বলছে যে লেন্সের ক্ষমতা থ্রি ডাইফ বলতে কি বুঝো তাহলে লেন্সের ক্ষমতা কে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে বলছে যে থ্রি ডাইফ্ট বলতে কি বুঝো সামনে কোনো চিহ্ন দেওয়া না থাকলে মনে মনে করে নিতে হবে এটা হচ্ছে প্লাস তাহলে প্লাস বলতে বোঝায় হচ্ছে উত্তল লেন্স তাহলে এটা হচ্ছে উত্তল লেন্স তাহলে প্রথম জিনিস এখান থেকে যদি বলে যে কোনো কিছু বলতে ক্ষমতা কাজ এখানে এরকম ফিজিক্সের যদি বলে যে কোনো কিছু বলতে কি বুঝাও তাহলে প্রথমে আমাদেরকে আগে স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে যে এটা কি প্রোয়েক্ট এটা দেখে মনে হচ্ছে সামনে প্লাস আমরা এখান থেকে পাই কি এটা একটা উত্তল লেন্স দুই নম্বরে দেখো দুই নম্বরে কি বলছে দুই নম্বরে এখান থেকে আমি এই যে পয়েন্টটা এই যে মানটা এটা পাওয়ার আগে পি এর একটা সূত্র জানি যেহেতু ক্ষমতা বলছে তাহলে ক্ষমতা লেন্সের ক্ষেত্রে ক্ষমতার সূত্র ছিল পি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এ তার মানে দেখো এখানে পি দেওয়া আছে হচ্ছে হলো থ্রি ডি এখানে ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই এফ বলতে বোঝাচ্ছে এই এফটাকে যদি আমি এই সাইডে নিয়ে যাই এবং এই থ্রি ডিটাকে এইখানে নিয়ে আসি তাহলে এখানে আমার মান আসে হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি ডি বা ডাইপটা পরে লিখি এক একটা পরে লিখি তাহলে এখানে ক্ষমতা আসবে কোথাও যে ওয়ান বাই থ্রি ডি এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি যে জিরো মিটার যদি সেন্টিমিটারে লিখতে চাই যেহেতু ফোকাস দূরত্ব দূরত্বটাকে মিটার বা সেন্টিমিটার এককে প্রকাশ করা হয় তাহলে এটাকে যদি আমি সেন্টিমিটারে লিখতে চাই তাহলে থ্রি পয়েন্ট সেন্টিমিটার আসবে তাহলে এখানে যদি বলে যে কোন লেন্সের ক্ষমতা থ্রি ডাইভ বলতে কি বুঝায় তাহলে এখানে উত্তরটা আসবে এরকম যে থ্রি ডাইভ এখানে উত্তর লেন্স বুঝাচ্ছে এবং এটার ফোকাস দূরত্ব আসবে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেন্টিমিটার বা থ্রি মিটার এটাই বুঝায় এটা হচ্ছে খ নম্বরের অ্যান্সার আচ্ছা এখন আসছি গ নম্বর কোয়েশ্চেনে গ নম্বরের কোয়েশ্চেনে বলছে যে বিম্বের দূরত্ব নির্ণয় করো অর্থাৎ এখানে যদি বস্তু থাকে বস্তু হচ্ছে সি এবং এফ এর মাঝখানে এবং কোয়েশ্চেনে বলে দিছে দেখো চিত্রের লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এইখান থেকে এই যে পি এই মাঝখানের দূরত্ব হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার যদি বস্তু এখানে হয় তাহলে বিম্বের দূরত্ব নির্ণয় করতে বসে তাহলে কি দেওয়া আছে ওগুলো লিখতে হবে আগে দেওয়া আছে দেখো লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব ইউ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ছিল দশ সেন্টিমিটার ভি ইকুয়াল টু আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখন ব্যাসার্ধ অর্থাৎ মাঝখানে ব্যাসার্ধ কত দেওয়া দেখো সি থেকে পি এর মাঝখানে ব্যাসার্ধ আর দেওয়া আছে ছিল চোদ্দ সেন্টিমিটার ফোকাস দূরত্ব কত হবে আমরা সূত্র জানি হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু আর বাই টু 
তাহলে এখানে আর এর ভ্যালুটা বসাই দিই আর এর ভ্যালু যদি বসাই চোদ্দ বাই টু এখানে আসবে হচ্ছে সেভেন সেন্টিমিটার যেহেতু সবগুলো সেন্টিমিটারে এটার মানটা আসবে সেন্টিমিটারে এখন লেন্স তৈরি সূত্র লেন্সের সাধারণ সূত্র ছিল লেন্স বা দর্পণের সাধারণ সূত্র একই দুইটাই একই জিনিস তাহলে এখানে দর্পণের সাধারণ সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে ওয়ান বাই করে আসবে তাহলে ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ যেখানে এফ হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব এই যে ফোকাস দূরত্ব অর্থাৎ ফোকাস থেকে পি প্রধান ফোকাস থেকে মেরুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ভি হচ্ছে তোমার বিম্বের দূরত্ব অর্থাৎ প্রধান অক্ষ বা মেরু থেকে যে দূরত্ব থাকবে বিম্বের সেটা হচ্ছে বি এই ইউ হচ্ছে হলো বস্তু এখানে থাকলে বস্তু থেকে পি এর মাঝখানে যে দূরত্ব সেটা হবে হচ্ছে ইউ তাহলে এখানে থেকে আমি ফোকাসটা জানি ইউ জানি ভি জানি না ভি এর মানটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে ভি এর মানটা বের করতে হলে ভিটাকে এখানে রাখি ওয়ান বাই ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ তাহলে ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই এফ এর মান হচ্ছে সেভেন সেন্টিমিটার সেভেন মাইনাস ওয়ান বাই ইউ এর মান হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার তাহলে এখানে দশ সেন্টিমিটার দিয়ে দিই এখানে আসবে হচ্ছে এই দুটো যদি লসাগু করি তাহলে বেশি সত্তর আর এখানে আসবে টেন মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু দশ থেকে সাত বাদ দিলে থাকবে থ্রি এখানে থ্রি এটা হচ্ছিল সেভেন তাহলে এই পুরোটাই আসবে ওয়ান বাই ভি ওয়ান বাই ভি এবং এখানে আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই ভি এটা ওয়ান বাই ভি এর ক্ষেত্রে এখন আমাকে তো ওয়ান বাই ভি চাই না আমাকে শুধুমাত্র ভি এর ভ্যালু চাইছে তাহলে ভি এর মান চাইলে এখানে ভিটাকে উল্টা দিব এখানে আসবে ভি ইকুয়াল টু সেভেন্টি বাই থ্রি তাহলে এটার মান হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট হচ্ছে হলো তোমার থ্রি 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 সেন্টিমিটার এটা ভি এর মান আচ্ছা বি ইকুয়াল টু তাহলে আসছে হচ্ছিলো টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেন্টি সেন্টিমিটার তাহলে এটা আমার বলছে হচ্ছে বিম্বের দূরত্ব নির্ণয় করে তাহলে বিম্বের দূরত্ব এটা এটা হচ্ছে গণম্বরের অ্যান্সার আচ্ছা এখন লক্ষ্য ঘর নাম্বারে কী বলছে যদি লক্ষ্য বস্তুটি দর্পণের সামনে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে রাখা হয় তবে তার বিম্বের আকৃতি ও অবস্থান হচ্ছে চিত্র একে প্রকাশ করতে বলছে বা মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে বলছে তাহলে এখানে উদ্দীপকে দেওয়া আছে একটা অবতল দর্পণ এইটার সামনে এখানে এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে এম এম প্রাইম মাঝখানে এফ এটা হচ্ছে সি বস্তু 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 হচ্ছে সি এবং এফ এর মাঝখানে অর্থাৎ এখানে এটা হচ্ছে উদ্দীপকে দেওয়া উদ্দীপকে দেওয়া আছে এটা আর এখানে বলা আছে যে এখানে যে বস্তুটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার দশ সেন্টিমিটার দূরে দশ সেন্টিমিটার দূরে আমরা গত দেখলাম যে এখান থেকে যে ফোকাস দূরত্ব সেটা হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার ফোকাস দূরত্ব সাত সেন্টিমিটার এর হচ্ছে যে যদি লক্ষ্যবস্তুটি দর্পণের সামনে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে রাখা হয় অর্থাৎ পি থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে অর্থাৎ এফ এবং পি এর মাঝখানে হবে বস্তুটা তাহলে এফ এবং পি এর মাঝখানে হলে এটার মধ্যে যে দূরত্ব আসে হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার যদি পাঁচ সেন্টিমিটার হয় তখন এখানে যদি বসতে রাখি তাহলে আমাদের বিম্ব কীরকম হবে এটা হচ্ছে দেখার বিষয় এটাই আমাদের নির্ণয় করতে বলছি তাহলে প্রথম জিনিস আঁকি যে বিম্বটা কীরকম হবে এটা একটা দর্পণ অবতল দর্পণ এখানে দিই স্কেন সেন্টার এটা হচ্ছে সি এখানে এফ এটা হচ্ছে পি এম এম প্রাইম এখন দেখো এখান থেকে আমরা নির্ণয় করলাম যে বস্তুটা হচ্ছে এফ এবং পি এর মাঝখানে তাহলে এফ এবং পি এর মাঝখানে হলে এইখানে থাকবে বস্তু বস্তু এখানে হলে তাহলে এইখান থেকে সরাসরি সমান্তরালে অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসার্ধের সমান্তরালে একটা আলোক রশি যাবে সে আলোক রশিটা এখানে বাধা পাবে বাধা পেয়ে ফোকাস দিয়ে চলে যাবে ফোকাস দিয়ে চলে গেল এরপরে আরও একটা আসবে যে দেখো আরও একটা আলোক রশি বক্রতার কেন্দ্র বরাবর বক্রতার কেন্দ্র বরাবর যাবে এবং বক্রতার কেন্দ্র দিয়ে আবার ফিরে আসবে তাহলে এইভাবে ফিরে আসলো এখন দেখো এই সাইডে হচ্ছে ঠিক এরকম একটা হ্যাঁ ঠিক এরকম একটা আলোক রশি প্রতিফলিত হয়ে যায় তাহলে এইখানে কি কখনো মিলিত হবে না কারণ দুইটার আলোক রশি মধ্যবর্তী যে গ্যাপটা সেটা অনেক বেশি এদিকে মিলিত হতে পারে কারণ এদিকে গ্যাপটা কম তাই এখানে দেখো এই সাইডে যে এই দুইটা বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে কম আর এই দুইটা পয়েন্টের দূরত্ব অনেক বেশি তাই এই দিকে কখনো মিলিত হয় না 
যখন লক্ষ্যবস্তু এই এর ফোকাস এবং মেরুর মাঝখানে থাকে তখন এইদিকে কখনো মিলিত হবে না অর্থাৎ পিছন সাইডে দর্পণের পিছনে মিলিত হবে এবং আমরা যে রুলসটা পড়ছি সিক্স রুলস সেখানেও এরকম ছিল যে বস্তু যদি ছয় নম্বর অবস্থানে থাকে তাহলে সেটার জন্য বিম্বের বিম্বের অবস্থান হবে দর্পণের পিছনে তাহলে এখান থেকে যদি আমি দর্পণের পিছনে আঁকি দেখো রশিগুলোকে আমি পিছনের দিকে বর্ধিত করি বর্ধিত করলে একটা পয়েন্টে এরা মিলিত হয় এই পয়েন্ট থেকে বক্রতার ব্যাসাদের উপর একটা লম্ব আঁকবো তাহলে বক্রতার ব্যাসাদের উপর একটা লম্ব আঁকলে এখানে আমি একটা বিম্ব পাচ্ছি বস্তু যদি আই হয় বিম্ব হবে আই প্রাইম তাহলে বস্তুর অবস্থান যদি ফোকাস এবং মেরুত থাকে তাহলে বিম্বের অবস্থান হচ্ছে দর্পণের পিছনে তাহলে এটার জন্য আমরা তিনটা জিনিস পাই সেই তিনটা জিনিস হচ্ছে বিম্বের অবস্থান প্রকৃতি আকৃতি প্রকৃতি আকৃতি আচ্ছা বিম্বের অবস্থান আসবে দর্পণের পিছনে দর্পণের পিছনে আর প্রকৃতি আসবে কি দেখো প্রকৃতি হচ্ছে এখান থেকে যেহেতু দর্পণের পিছনে মিলিত হয় অর্থাৎ প্রতিফলিত রশিকিলোকে আমি যদি পিছন সাথে বর্ধিত করি অবাস্তবভাবে তাহলে এখানে একটা পয়েন্টে ছেদ করতেছে তাহলে অবাস্তবভাবে মিলিত হচ্ছে যেহেতু অবাস্তবভাবে মিলিত হচ্ছে বিম্বটা অবাস্তবই হবে তাহলে এটা হবে হচ্ছে অবাস্তব ও দেখো বস্তু এদিকে বিম্ব হচ্ছে উপরের দিকে তাহলে দুইটাই হচ্ছে একই দিকে তাহলে হচ্ছে এখানে লিখতে পারবো যে অবাস্তব এবং সোজা আকৃতি হবে বস্তু এতটুকু বিম্ব দেখো বিম্ব হচ্ছে বস্তু থেকে বড় আর এখানে লিখতে পারবো অত্যন্ত বিবর্জিত অথবা বিবর্জিত তাহলে শুধুমাত্র এখানে বিবর্জিত লিখলেও হবে অনেক সময় বিবর্তিত লেখা থাকে আবার অনেক সময় কোশ্চেনে লেখা থাকে যে যদি অত্যন্ত বিবর্তিত হয় অর্থাৎ এই একটা চিত্রতেই বিম্বের অব বিম্বের আকৃতি দুইভাবে প্রকাশ করা হয় অনেক সময় বিবর্তিত দিয়ে প্রকাশ করে আর অথবা হচ্ছে অত্যন্ত বিবর্তিত দিয়ে প্রকাশ করে তুমি যদি অত্যন্ত বিবর্তিত দাও তাও এটা ভুল হবে না এটা ছিল ঘ নাম্বারের জন্য যে ঘ নাম্বারে বলছে যে বিম্বটা তৈরি হলে এটা আকৃতি এটা হচ্ছে আকৃতি অবস্থান এটা হচ্ছে অবস্থান এবং প্রকৃতিটা হচ্ছে নির্ণয় করতে বলছে এখানে প্রকৃতিটাও নির্ণয় করতে বলছে এবং চিত্রের সাহায্যে নির্ণয় করতে বলছে এখন ঘ নাম্বারের জন্য শুধু চিত্র একে এই তিনটা অবস্থান লিখলে হবে না এটা হচ্ছে কীভাবে আলো প্রশিগুলো আসছে এবং ফিরে যাচ্ছে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বিম্ব কোথায় এবং কিভাবে তৈরি হলো এগুলো সব ব্যাখ্যা করে দিতে হবে লিখে দিতে হবে এটা ছিল আমাদের আজকে আজকের এই সৃজনশীলের ঘ নাম্বারের অ্যান্সার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগতম